ஹாய் வணக்கம் இது எஃபெக்ட்ஸ் கே அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்வீட் நோட்ஸ் யூஸ் பண்ணி சினிமா போடியில் ஐஸ்கிரீம் கப்பு மாடல் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க கிளாஸ்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஸ்பிளைனில் ஃப்ளவர் ஆர் ஸ்டார் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கலாம் எனக்கு நான் ஸ்டார் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதோட இன்னர் ரேடியஸ் அவுட்டர் ரேடியஸ் அண்ட் பாயிண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் மாற்றி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாரை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜென்ரேட்டரில் போயிட்டு ஸ்வீப் நோப்ஸ் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸ்வீப் நோப்ஸ் வந்து பேரண்டாக மாறிடும் அதுக்கடுத்தது பென் டூலை யூஸ் பண்ணி கப்பு எந்த அளவுக்கு நமக்கு ஹைட் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஹைட்டில் பென் டூலை வச்சுட்டு ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கலாம் ஃப்ரண்ட் வியூ ஆர் லெஃப்ட் வியூ ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒரு வியூவில் தான் நீங்கள் வந்து லைனாக வரையணும் ஏன்னா அப்போ தான் அது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் ஃப்ரண்ட் வியூவில் வரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிடச்சிருச்சு இப்போ அந்த லைனை ட்ராக் பண்ணி ஸ்வீப் நோப்ஸ்குள்ளே விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இது வந்து த்ரீ டியாக மாறிடுச்சு த்ரீ டி ஆப்ஜெக்டாக மாறிடுச்சு ஸோ நான் நான் பண்ண மாதிரியே நீங்கள் வந்து ஸ்டாரோட பிளேனில் எக்ஸ்ட் ஒயின்ற மாற்றிக்கோங்க மாற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் த்ரீ டி வியூ கிடச்சிரும் ஸோ கப்பு கப்போட ஒரு பேசிக் ஷேப் கிடச்சிரும் ஸோ இதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சாம்பர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க சாம்பர் செலக்ட் பண்ணி ஸ்டாரோட அந்த எட்ஜஸ்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து ரவுண்டடாக மாற்றணும் ரவுண்ட் கார்னர்னு சொல்லுவாங்க ரவுண்ட் கார்னராக மாற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் கிடைக்கும் ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரி ஒரு ஷேப் கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறமா நான் வந்துட்டு ஸ்வீப் நோப்ஸோட ஸ்கேல் டீட்டெயில் ஸ்கேலில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் ஸ்கேல் டவுன் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்கேல் டவுன் பண்ணிவிட்டு எனக்கு கப்போட எண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்க பாட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து மாற்றி வச்சுக்கிறேன் ஹைட்டையும் நமக்கு குறைக்கணும்னா நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு தான் கப்பு வேணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் தோணுச்சு அப்படின்னா அதோட ஹைட்டை வந்து நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து நான் வந்து டூப்ளிகேட் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ காப்பி பேஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லை கா கண்ட்ரோல் பிடிச்சிக்கிட்டு நீங்கள் மவுஸ் வச்சு ட்ராக் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு டூப்ளிகேட் கிடைக்கும் ஆறு கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு ஒரு டூப்ளிகேட் காப்பி கிடைக்கும் ஸோ நான் எனக்கு கிடச்சிருக்க இன்னொரு காப்பியில் ஸ்டார்க்கு பதில் நான் ஃப்ளவரை வந்துட்டு ஃப்ளவர் ஷேப்பை மாற்றிக்கிறேன் ஃப்ளவர் ஷேப் மாற்றிட்டு கொஞ்சம் ஹைட்டில் நான் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் மூவ் பண்ணி வச்சுட்டு நான் திருப்பி அதோட ஸ்கேல் சைடை வந்து நான் மாற்றுறேன் ரிவர்ஸில் மாற்றுறேன் ரிவர்ஸில் மாற்றிட்டு ரேடியஸோட ஃப்ளவர் ரேடியஸோட இன்னரையும் நான் வந்துட்டு இன்னர் அவுட்டர் ரேடியஸை வந்து கப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் மாற்றி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போது ரொட்டேட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஓ ரொட்டேட் ஆகலை ஆ ஸ்பிளைனில் போயிட்டு அடாப்டரை யூனிஃபார்மாக மாற்றிக்கிட்டு அதோட நம்பர்ஸ் நான் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு ரொட்டேஷன் மாறும் ஸோ ஐஸ்கிரீம் இப்படி தானே இருக்கும் இப்போ நமக்கு தேவையான ஒரு ஷேப் வந்து பேசிக் ஷேப் கிடச்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம மெட்டீரியல் அண்ட் லைட்டிங் செட் பண்ணணுனாலே நமக்கு அழகான ஒரு கப் ஐஸ்கிரீம் கிடச்சிரும் அடுத்தது மெட்டீரியல் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மெட்டீரியல் எடுத்துக்கலாம் அதோட கலர் வந்து இப்போ கப்புக்கு வந்து ஒரு டார்க் ப்ரௌன் கொடுக்கலாம் ஸோ டார்க் ப்ரௌன் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு டார்க் ப்ரௌன் இருக்கிற மாதிரி நான் கொடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ நீங்கள் அந்த மாதிரி கலர்ஸ் அசைன் பண்ணிக்கோங்க ரிஃப்ளெக்ஷன் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரிஃப்ளெக்ஷன் மோடில் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு அதோட லேயர் கலரை வந்து சிக்ஸ் பர்சன்ட் இருக்கிற மாதிரி மாற்றிக்கோங்க அடுத்தது கலரை காப்பி பண்ணிக்கோங்க லூமினன்ஸில் லூமினன்ஸில் போயிட்டு அதோட கலரில் போயிட்டு அது அதே டேட்டாவை பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பேஸ்ட் வரும் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பிரைட்னஸோட பர்சன்டேஜை வந்து ஃபிஃப்டி ஆர் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வச்சுக்கோங்க அதை ரெண்டு போட்டு பார்த்தா தான் உங்களுக்கு நமக்கு தெரியும் எந்த மாதிரி வருதுன்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது லைட் செட்டிங் அண்ட் என்வாயன்மெண்ட்டை பொறுத்து நம்ம அதோட லூமினன்ஸ் செட்டப்பை நீங்கள் நீங்கள் மாற்றிக்கணும் கலர்ஸுமே அப்படி தான் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸுமே அப்படி தான் எல்லாமே உன்னோட ஒன்று இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் ஸோ அதனால் நான் வந்துட்டு அடிக்கடி இதை மாற்ற வேண்டியிருக்கும் நீங்கள் லைட் செட் பண்ணும்போதும் ஒரு வாட்டி மாற்ற வேண்டியிருக்கும் என்வாயன்மெண்ட் செட் பண்ணும்போதும் ஒரு வாட்டி மாற்ற வேண்டியிருக்கும் ஸோ ஃபைனல் அவுட்புட் வந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி
ஸோ ரெண்டு போட்டு பாருங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்கள் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸோட கலர் ஆட் மாற்றலாம் லைட் ஆரஞ்சு அந்த ஃபீல் கொடுக்கலாம் அதே போல் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸோட கலரையும் நீங்கள் ஸ்பெக்யூலர் கலரையும் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் கலரையும் மாற்றிக்கலாம் ரெண்டர் போட்டு பார்த்து ரெண்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ நான் பண்ணுற அதே ஆப்ஷன்ஸையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பார்க்கலாம் இதே சேம் கலர் சூஸ் பண்ணியும் பண்ணுறதுக்கு பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதுக்கப்புறமா நான் லூமினன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப் சர்ஃபேஸ் ஸ்கேட்ரிங் நான் போடுறேன் சேம் அதுக்குள்ளேயும் போயிட்டு கலரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் ப்ரௌன் கலர் தான் கொடுக்குறேன் ஸோ இது கொடுத்தா என்ன ஆகுன்னா ஒரு அந்த லைட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும் நீங்கள் லைட் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செராமிக்கு அப்புறம் மில்கு இந்த மாதிரி ஐஸ்கிரீம் அண்டு ஸ்கின் டோனு இந்த இந்த மாதிரி நிறைய ஷேப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் உள்ள இழுக்கும் அந்த லைட்டை வந்து உள்ளே அப்சர்வ் பண்ணி அதோட லைட்டை மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்கின் அந்த ஒரு மெட்டீரியல் கொடுக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இடத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் வந்து சப் சர்ஃபேஸ் கேட்ரிங் தான் யூஸ் பண்ணணும் மெயினாக ஸ்கின்னுக்கு தான் நிறைய சப் சர்ஃபேஸ் கேட்ரிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் இந்த ஐஸ்கிரீம் மார்பிளுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் லீவ்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் வேக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல நீங்கள் வந்து சப் சர்ஃபேஸ் கேட்ரிங் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நான் பேசிக்கிட்டே டூப்ளிகேட் எடுத்து மேலே இருக்க ஐஸ்கிரீமுக்கும் கப்புக்கு இல்லாமல் ஐஸ்கிரீமுக்கும் நான் வந்துட்டு டூப்ளிகேட் பண்ணி அதே காப்பி பண்ணி ஐஸ்கிரீமோட ஒரு எல்லோ டோன் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் பட்டர் ஸ்காட்ச் மாதிரி ஒரு டோன் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சேம் கா சேம் ஸ்டெப் தான் நான் யூஸ் பண்ணேன் ஸோ ஃபஸ்ட் மெட்டீரியலுக்கு நான் என்ன மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் செகண்ட் மெட்டீரியலுக்கும் நான் யூஸ் பண்ணதுனால உங்களுக்கு நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை ரெண்டர் போட்டு பார்க்கும்போது என்வாயன்மெண்ட் மிஸ் ஆகுது ஸோ என்வாயன்மெண்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸ்கை ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கைக்கு ஒரு மெட்டீரியல் போட்டுக்கலாம் இப்போ கை ஸ்கை பொறுத்த வரைக்கும் லூமினன்ஸில் தான் போய் மெட்டீரியல் செலக்ட் பண்ணோம் இமேஜ் செலக்ட் பண்ணோம் ஹெச்டோரை இமேஜ் தான் செலக்ட் பண்ணோம் ஸோ லூமினன் செலக்ட் பண்ணி ஹெச்டோரை இமேஜ் ஸோ நான் மேக்ஸிமம் நிறைய நீங்கள் ஹெச்டோரை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஹெச்டோரை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த கரெக்டான ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் ஸ்பீ ஃபீல் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இப்போ ஹெச்டிஆர்ஐ ரிக்லாம் கூட கிடைக்குது கிரே ஸ்கேல் குரிலா அந்த மாதிரி நிறைய சைட்டில் வந்து போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெச்டிஆர்ஐ ரிக் கிடைக்கும் ஸோ அதை எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்துட்டு மேனுவலாக எனக்கு என்ன மாதிரி ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் ஒரு ஹெச்டிஆர்ஐ க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் எனக்கு வந்திருக்கு ஆனால் பாருங்கள் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்குது ஒரு மாதிரி ரொம்ப பிரைட்னஸ் கம்மியாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ஸ்கையோட ஐ மீன் ஹெச்டிஆர்ஐயை கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ளர் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ரெண்டர் செட்டிங்கையும் நம்ம பா பார்க்கணும் ஏன்னா மெட்டீரியல் லைட்டிங் அண்ட் என்வாயன்மெண்ட் அதோடு கூட பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டர் செட்டிங் இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ ரியலிஸ்டிக் இமேஜை கொண்டு வர முடியும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கப்பும் ஐஸ்கிரீமும் ஜாயின் ஆகிற இடம் ஒரு மாதிரி இருக்குது ஒரு மாதிரி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது ஸோ இது வெளியே வந்து ஒரு மாதிரி எட்ஜஸ்ட்லாம் வந்து உள்ளே வெளியே இருக்கு அதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடலாம் கரெக்டாக நான் பண்ணுற ஸ்டெப்பு பாருங்கள் அதே போ அதே போல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் உள்ளே இருக்க மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்குறதுல தான் இருக்குது ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணி தான் நம்ம அதை வந்து பர்ஃபெக்ஷன் கொண்டு வர முடியும் ஓகே ரெண்டர் போட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு
இன்னமும் கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த எட்ஜஸ் கொஞ்சம் சரியில்லாம தான் இருக்கு மாத்திக்கலாம் ஓகே இப்போ கொஞ்சம் பர்ஃபெக்ஷனாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பாருங்க எஸ் கரெக்ட் கரெக்டாக வந்துருச்சு நான் எல்லாத்தையும் மாடிஃபை பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸில் கொஞ்சம் கரெக்ஷன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஐஸ்கிரீம் ஃபீல் வரணும் இல்லையா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஃபாலோ பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக வரும் ஓகே இப்போ நம்ம மெட்டீரியல் லைட்டிங் எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாச்சு ரெண்டர் செட்டிங்ஸில் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ரெண்டர் செட்டிங்ஸ் மாற்றணுன்னா நமக்கு நமக்கு நம்ம நினைக்கிற அவுட் புட்டு கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ ரெண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் இலுமினேஷன் ஆன் பண்ணிக்கி ஆன் பண்ணி ரெண்டர் போட்டு பார்க்கலாம் எதுவும் மாற்ற தேவையில்லை ஸ்டெப்ஸ் எதுவும் மாற்ற தேவையில்லை அப்படியே ரெண்டர் போடுவோம் ஸோ ஆக்சுவலி சிஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷன் கொஞ்சம் ஹையராக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக ரெண்டர் ஆகும் இப்போ இதாங்க பேசிக் செட் ஸ்டெப்ஸு இப்போ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் லைட்டிங்கையும் அண்டு மெட்டீரியலையும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைனல் அவுட் புட் கிடைக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் ரெண்டர் செட்டிங் அண்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொஞ்சம் ரெண்டர் செட்டிங் போட்டு போட்டு பண்ணுறது கொஞ்சம் லேட் ஆகுன்றதுனால நான் வந்து இந்த செஷனை இதோட கட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஃபைனலாக என்ன அவுட் புட்டு கிடச்சிதுங்கிறத நான் காட்டுறேன் பாருங்க ஸோ இதுதான் என்னோட ஃபைனல் அவுட் புட் இந்த டுட்டோரியல் கூடவே நான் உங்களுக்கு ஒர்க் ஃபைல் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்க ஈஸியாகவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஐஸ்கிரீமில் அந்த நட்ஸ் மாதிரி ஒரு டாட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அது எப்படி கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த சாக்லேட் நட்ஸ் மாதிரி டாட்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா அது அது எப்படி வந்துச்சுங்கிறத மட்டும் பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மெட்டீரியல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதோட கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் கலர் தான் ஆல்ரெடி சாக்லேட் ப்ரௌன் கலர் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆல்ஃபா ஆன் பண்ணிக்கிட்டு ஆல்ஃபாவில் போயிட்டு நாய்ஸ் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு அந்த நட்ஸ் டாட்ஸ் எப்படி கிடைச்சிதுங்கிறது ஈஸியாகவே புரியும் நாய்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் போயிட்டு இந்த டீட்டெயில்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும் அண்ட் லோ கிளிப்பு ஹை கிளிப்புன்னு இருக்கு இல்லையா அதையும் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இந்த நாய்ஸ் வந்து ரொம்ப 
குறைவான டாட்ஸ் இருக்க மாதிரி நீங்க வந்து எடுத்துக்கலாங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் இதை பற்றின கமெண்ட்ஸை கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அதுவரை தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நன்றி